ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூப் அண்ட் யூடியூப் டிப்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனல் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ப்ரோ நீங்கள் எப்படி யூடியூப் தமிழ்நாடு அப்படி ப்ரோ க்ரியேட் பண்ணுறீங்க ஸோ நல்லாவே க்ரியேட் பண்ணுறீங்க எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்க ஸோ எந்த ஆப்பில் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் க்ரியேட் பண்ணால் அந்த தமிழ்ஸ் தான் ஸோ இந்தமாதிரி நீங்களும் க்ரியேட் பண்ணலாம் உங்கள் சேனலுக்கு நீங்களும் அப்லோட் பண்ணலாம் ஸோ நிறையா பேருக்கு தெரிலன்னு சொன்னீங்க அதனால தான் இந்த வீடியோ ஸோ எப்படி பண்ணுறது எப்படி கண்டென்ட்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறது பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ்லாம் நம்ம எப்படி எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருவோம் எப்படி தமிழ் ரெடி பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக கிளியராக சொல்லிடுறேன் வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஸோ ரூபன் யூடியூப் டிப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த சேனல் இருக்கும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த சேனல் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா யூடியூப் ரிலேட்டடாக தமிழ் எப்படி ரெடி பண்ணுறது ஸோ வியூஸ் எப்படி அதிகப்படுத்துறது ஸோ நம்ம வீடியோ எப்படி ரேங்கிங் லிஸ்ட்டில் வந்து அதிகமாக வர வைக்கிறது ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ உடனே உடனே உங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் யூடியூப் சம்மந்தப்பட்ட அதாவது நீங்கள் சேனல் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சேனலில் ஸோ அதை எல்லாமே நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் நிறையாவே இந்த சேனல் நான் சொல்லி தருவேன் ஸோ அதனால் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் பிக்சல் லேப்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ஆப் இது இது பண்ணி வந்துருக்கோம் பிக்சல் லேப்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் நீங்கள் சர்ச் பண்ணாலே வரும் இது தான் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நெல் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனலான ஆப்பு இதோட நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடு அந்த தமிழ்நெல் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வெளியெடுக்கிறோம் பார்த்திங்களா அதோட குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் மற்ற ஆப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அல்ட்ரா ஹெச்டியில் ஒரு ச எப்படி சொல்கிறது ஒரு பயங்கரமான குவாலிட்டியில் நம்ம அப்படி தமிழில் வந்து அப்படி பிக் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஸோ அப்படி ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் இது இந்த லா இந்த ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பெரிய ஆப் இது ரொம்ப பெரிய அப்ளிகேஷன் தமிழில் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நேவும் ஸோ சூப்பராக ட்ரை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா கொசா மசா கொசா மசான் இருக்கும் சரியா நீ ஒன்றுமே பண்ண தேவை நான் சொல்கிறது மட்டும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வேறு ஒன்றுமே பண்ண தேவை ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் இதில் எதுவுமே பார்க்காதீங்க ஏன்னா இது எல்லாமே கொஞ்சம் அவங்க ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நான் எப்படி தெளிவாக தமிழில் கிரியேட் பண்ணுன்னு சொல்லி தந்துடுறேன் இதில் நீங்கள் எதுவுமே கிளிக் பண்ண வேணாம் இப்போ இந்த மூணு ஆப்ஷன் ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ டாட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் சைஸ்ன்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கஸ்டம்னு ஒன்று இருக்கும் சரியா இந்த ஆப்ஷன் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன அதாவது ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வைக்கிறீங்கன்னா அந்த ப்ரொஃபைல் பிக்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஷேப் வந்து நான் இது பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லை யூடியூப் சேனல் பேனரு அப்படின்னா இதோட சைஸ் வந்து சின்னதாக மாறும் யூடியூப் தன்னையெல்லாம் அதுவே அந்த தமிழ் சைஸ் வந்து எடுத்து வச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் அந்த யூடியூப் தமிழ்நாடுன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் அதோடய ஹைட்டு வித்து எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸ் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ சிம்பிள் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அது நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்படியே எதுவுமே கிளிக் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் வந்து கீழே வாங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஏன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சென்டரில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் வாங்க அந்த லோவர் லே மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுதான் பேக்ரவுண்டு ஸோ பேக்ரவுண்டு ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ பேக்ரவுண்டுக்கு என்ன கலர் வைக்க போகிறீங்க இது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டு இது பற்றி தேவைப்படாது இப்போ பேக்ரவுண்ட் கலர் மட்டும் உங்களுக்கு நான் ஷோ பண்ணுறேன் ஸோ கலர் ஆப்ஷன் ஜஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ கலரில் கிளிக் பண்ணோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு கலரு இது ஒரு கலரு இது ஒரு கலரு இது ஒரு கலரு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கலர்ஸும் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு கலர்ஸ் வேணும்னா கூட இந்த ப்ளஸ் ஆப்ஷன் ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ உங்களுக்கு தேவையான ரெண்டு கலரை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இப்போ இந்த சும்மா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கலர் வச்சுக்கிட்டு ஸோ இந்த இந்த சைடு உள்ள ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கிட்டு மஞ்சள் எதாவது சார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரெண்டாக வரும் இது இது பேர் கார்டியன்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு கலர் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் எது பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃபுல் கலரே போதும் ஃபுல் பிளைன்
ஏன்னா டெக்ஸ்ட் நீங்கள் பெருசாக போட போகிறத யூடியூபர்ஸ் வந்து இது பண்ணி பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் எப்படி சொல்ல சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் உங்களுக்கு அட்ராக்டிவாக தெரியும் ஸோ இது ஓகே எனக்கு இமேஜஸ் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு இமேஜ் வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இதில் உண் இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் போட்டோம் இதில் என்ன தமிழ் கண்டென்ட் வேறு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் நிறைய ஒன்று ஆட் பண்ணோம் நினச்சிங்கன்னா இப்போ அந்த டெக்ஸ்ட்டு விட்டுருங்க ப்ளஸ்ன்ற ஆப்ஷன் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுன்ற இடத்துல மறுபடியும் டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதே மாதிரி டெக்ஸ்ட்டு வரும் டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி கீழே போட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி கேட்டோம் ஃப்ரம் கேலரின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஆப்ஷனை ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கங்க ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி டா டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்காரு இமேஜஸ் அதாவது பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டு பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்னா என்னென்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இருங்க சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த ஒரு பொம்மை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த பொம்மையை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த பொம்மை மட்டும் இருக்குது பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே எரேஸில் இருக்குது பார்த்திங்களா அப்படியே எரேஸ் ஆகிருக்கு இப்போ பாருங்கள் நான் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்துருக்கு பார்த்திங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும் சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா அதையும் சொல்லி தந்துடுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஏன் மணி பிஎன்ஜி இந்த பிஎன்ஜின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொம்பளை மட்டும் இருக்கும் பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எரேஸ் ஆகிருக்கும் சரியா இப்போ இவங்க மட்டும் இருப்பாங்க பேக்ரவுண்ட் எரேஸ் ஆகிருக்கும் இவங்க மட்டும் இருப்பாங்க பேக்ரவுண்ட் எரேஸ் ஆகிருக்கும் நம்ம என்ன தேவையோ அது மட்டும் இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே எரேஸில் வரும் ஒயிட் கலரில் வராது ஸோ இது பேர் தான் பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டு இப்போ நான் ஒரு பிஎன்ஜின்னு ஜஸ்ட் நான் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் சுசிலான்னு பார்த்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பிஎன் இப்போ இது இது வந்து இமேஜில் இருக்குது ஸோ வெள்ளை கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே இமேஜ் பிஎன்ஜி எப்படி வரும்னு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது பின்னாடி ஒயிட் கலரில் இருக்கா ஸோ இது எல்லாமே தான் இப்போ எரேஸ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஒரு மாதிரி இந்த பாக்ஸ் பாக்ஸாக எரேஸ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்க அவ்வளோதான் இப்போ ஜஸ்ட் இதை நம்ம டவுன்லோடு இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு என்ன இப்போ இவங்க வேணும் அப்படின்னா கூட இவங்க இமேஜஸ்ஸை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் பேக்ரவுண்ட் எரேஸ் ஆகிடுச்சா ஸோ மறுபடியும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன பிஎன்ஜி ஃபார்மேட் வேணுமோ எல்லாமே நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அதேமாரி மொபைல் மொபைல் வந்து வேணும்னா மொபைல் இது பண்ணிக்கலாம் மொபைல் பிஎன்ஜின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக எரேஸ் ஆகிடுச்சு இது நம்ம அந்த தமிழில் வச்சுக்கலாம் இது நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ எல்லாமே நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ அதை நம்ம எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ கேலரின்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி எல்லாம் வச்சு எல்லாமே இப்போ இந்த ஆப்ஷன் ஜஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்துருச்சு பார்த்திங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே கீழே வைக்க போகிறோம் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கலாம் ரைட் சைடில் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த இடத்துக்கு வேணுமோ தோதாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் இப்போ மறுபடியும் ப்ளஸ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரம் கேலரின்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் நான் எடுத்த ஒரு சில ஸ்க்ரீன் ஷாட்லாம் நான் ஆட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த இது ஒரு இமேஜ் பேமெண்ட் ப்ரூஃப் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இதை ஜஸ்ட் நான் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வைக்கணும் வச்சுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இம் இந்த ஃபோனுக்கு மேலே இருக்கனால கொஞ்சம் அந்த எட்ஜஸ்ட்லாம் கொஞ்சம் இதாக ஷார்ப்பாக தெரியுதா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுன்னா இப்போ இந்த ஃபோனோ இந்த ஃபோனு எப்படி சொல்லுங்கள் ஸ்க்ரீன் ஷாட் வந்து பின்னாடி போகணும் இந்த கை கை வச்சுருக்கிற ஃபோன் வந்து மேலே வரணும் அப்போ என்னென்னா இப்போ இந்த ஓவர்லே ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனு இந்த ஃபோனு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து அப்படியே மேலே கொண்டு வரணும் அதுக்கு என்னென்னா இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணி அப்படியே மேலே ஏற்றணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஏற்றியாச்சு ஸோ மறுபடியும் இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டோன்னா இங்கே பாருங்கள் இமேஜ் அந்த எப்படி சொல்கிறது அந்த இமேஜுக்கு மேலே அந்த ஃபோன் வந்துருச்சு ஸோ இப்படி தான் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் இது பண்ணி ஏன் பண்ணணும் ஸோ அது போய் பார்த்தா தமிழ் கண்டென்ட் இப்போ இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண இமேஜஸ் கூட நான் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ டவுன்லோட் பண்ணதை நான் உங்களுக்கு நான் ஷோ பண்ணுறேன் ஸோ இந்த
சம்பாதிக்கலாம் சொல்லிட்டு இப்படி வச்சுட்டேன் ஸோ இதோட ஃபாண்ட் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஏன்ற ஆப்ஷன் இந்த இந்த டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு ஏன்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ கீழே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபாண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஃபாண்ட்னு ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுற முன்னாடி ஸ்டைல் இருக்கும் அந்த இடத்துல போல்டுன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இங்கே வரங்க பீன்றதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்படியே டெக்ஸ்ட் வந்து நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக வந்துடும் ஸோ அது சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இதை நீங்கள் கலர்ஸ் மாற்றினாலும் மாற்றிக்கலாம் ஸோ நான் தமிழில் மாற்றிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஃபாண்ட்டி ஃபாண்ட் ஸ்டைலை கொடுத்துட்டு நல்லா கீழே போயிருங்க கீழே போனால் ரெண்டு ஃபாண்ட் மூணு ஃபாண்ட் ஸ்டைல் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று நார்மலு இந்த மாதிரி இப்போ இந்த இந்த ஃபாண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃபாண்ட்டை கிளிக் பண்ணால் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஓகே கொடுத்துட்றேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ இது ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு உங்களுக்கு இமேஜஸ் எது வருமோ ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க சில நேரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கிட்டு இங்கிட்டு தொடர்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு மாதிரி அப்படி தள்ளி தள்ளி போகும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ மறுபடியும் ரிவர்ஸை கொடுத்துட்டு சரி பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா எல்லாத்தையும் லாக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போ எதெல்லாம் லாக் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் லாக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது 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 எல்லாத்தையும் லாக் பண்ணிட்டேன் லாக் பண்ணிட்டு அப்படின்னா இது நான் தொட்டாலும் நகராது சரியா இது மட்டும் நகரும் ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக என் பண்ணலாம் சரி ஹை குவாலிட்டியில் எப்படி எடுக்கிறேன் சொல்லி தந்துடுறேன் ஸோ இமேஜஸ் நம்ம வெளியே எடுக்க போகிறோம் சரியா ஸோ இது இது சாரி உங்களுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் நான் ஆட் பண்ண சொல்லித்தரேன் ஸோ பேக்ரவுண்டு பேக்ரவுண்டில் இமேஜ் எடுக்கணும்னா ஜஸ்ட் ப்ளஸ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃப்ரம் கேலரின்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கங்க ஸோ நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் எதுவும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் அந்த ஆப்ஷன் ஜஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜஸ் நான் பெருசாகிட்டேன் இப்போ மறுபடியும் அந்த இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இதை வந்து அப்படியே நம்ம கடைசியில் இறங்கணும் அப்படியே கடைசியில் இறக்கிட்டேன்னா ஸோ பாருங்கள் எல்லாமே அப்படியே பேக்ரவுண்டில் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ சூப்பராகவே இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இப்படி தான் ஸோ இந்த இதை வந்து நீங்கள் இன்னொன்றும் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஹவு டு ஏன் பண்ணின்ற ஆப்ஷன் ஜஸ்ட் வந்து லாக் ஆஃப் ஃபுல்லாக எடுத்துருவோம் கொஞ்சம் எடிட் பண்ணுவோம் அதை இப்போ இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்க்ரோல் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்டுன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா என் எனேபிள் கொடுத்துங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கலர்ஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ லெஃப்ட் சைடு வந்து அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் சைடில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது ஸோ இப்படி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த டெக்ஸ்ட்டையும் நீங்கள் இதை டிக் கொடுத்துருங்க சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ சம்பாதிக்கலாம்ன்றது ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பேக்ரவுண்டு கொடுக்குறேன் ஸோ பேக்ரவுண்டு இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு கலர்ஸை வேணால் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராகவே ட்ரை பண்ணலாம் சரி ஓகே இதை எப்படி சேவ் பண்ணுற பார்த்துருவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேவ் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேவஸ் ப்ராஜெக்ட்னு இருக்கும் சேவஸ் இமேஜ் இருக்கும் சேவஸ் இமேஜ்ன்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும் கஸ்டம்ன்ற இடத்துல மட்டும் நீங்கள் வந்து அல்ட்ரா ஹெச்டி இல்லாட்டி வெரி ஹை அவங்களுக்கு குவாலிட்டியில் எந்த குவாலிட்டியில் வேணுமோ நீங்கள் கொடுத்துக்கோ மோஸ்ட்லி வந்து நான் அல்ட்ரா ஹெச்டி தான் கொடுப்பேன் ஏன்னா அது ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா வெரி ஹை ஹை கொடுத்துக்கலாம் சரியா நான் அல்ட்ரா கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நான் சேவ் டு கேலரிங் கொடுத்துட்றேன் சேவ் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் சேவ் ஆயிடுச்சு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இமேஜ் நான் எடுத்துகிட்டேன் ஸோ இங்கே ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அல்ட்ரா ஹெச்டியில் இருக்கும் சூப்பராகவே நம்மளால் வந்து தமிழில் இப்படி தான் ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னு நினச்சா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்